Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y sí, como bien estáis viendo en el título del vídeo, ayer Ubisoft presentó su nuevo juego Shooter Que ahora vamos a ver a continuación, yo tengo que decir que ya lo he visto y la verdad que me gusta bastante Vamos a ver el vídeo del tirón sin pararlo y luego eh, hablaremos un poquito por encima del vídeo Daré mi opinión, mi punto de vista eh, que tengo principalmente sobre este juego por lo que se ha visto que es Bastante, bastante poco Pero antes de comenzar con el vídeo Quería deciros de que abajo en la descripción Hay un sorteo activo que es totalmente gratis Participar, todo el mundo puede participar Y por supuesto es un sorteo internacional Simplemente tenéis que hacer unos requisitos mínimos Y ya estaréis participando en el sorteo Que la verdad que está bastante, bastante bien Pero oye, que si no quieres participar en el sorteo Y me quieres seguir directamente ya en Instagram Y en TikTok Yo te lo agradezco Así que, amigos y amigas, no me entretengo más Y ahora sí que sí, vamos con con el nuevo título de Ubisoft, en este caso llamado eh, Tom Clancy's X Defined. Ahora vais a ver cómo se pronuncia todo. Yo la verdad que soy murciano, chavales, y ya sabes cómo hablo, quiero decir. No voy a, no voy a decir, no soy inglés, ¿sabes lo que te quiero decir? Soy un orangután en el inglés. Así que nada, chavales, me callo ya y vamos con el vídeo. Le echo 3 minutos 31. A ver, esto está bien de volumen. Está todo bien, ¿no? 3 minutos 31, no es mucho tiempo, la verdad. Pero vamos con el... Vamos con el trailer. Vamos allá, vamos con el reveal. Listo. Aquí lo vemos. We're excited to share a first look at a project we're developing at you. Nice. 4K, lo ponemos en 4K, que está guapo. This is our take on a multiplayer first person shooter. Multiplayer shooter. Find out what you think. Our goal is to make a best in class shooter for you, the players, to compete and play with your friends. Ah, oh, si se diviertan, eso es lo que queremos, competitivo y que se diviertan. We're proud to introduce our new game. Tom Clancy's X Defiant. X X Defiant. Perdón, no para más. Your feedback is essential to help us make this game great. Later in this video, bueno, eso we'll tell you habría que discutirlo, eh, colega. First, we'll get into the action. <risa> Vamos allá. This is a free-to-play, high-octane shooter. Super gratuito, gratuito. <risa> Those classes are represented in our game as factions. Facciones. Unique gameplay and team dynamics. Every faction. Una dinámica parecida entre ellas. Abilities and an ultra. To complement your playstyle and the faction's role. Con armamento diferente. Each faction is capable of swinging the momentum. Accesorios diferentes en cada facción. Our factions are at the heart of the game. They're inspired by Maverick groups from across the planet and beyond. Aquí vemos cuatro facciones. Aquí lo vemos. From this inspiration, con diferentes habilidades and gameplay. Y que están inspiradas, pues, en personajes de, 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 bueno, de la saga, ¿no? Tom Clancy's, básicamente. And we'll continue to add to this diverse cast as the game evolves. Está guapo evolves. ese personaje, me gusta este verde. Y el último me gusta. Your role. We know to be a great shooter, the gunplay has to be our top priority. Eso es. El gameplay, claro, por supuesto. Dame gameplay, dame, 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 please. Ever growing arsenal. ¿Eh? Arsenal, bien, me gusta Perfecto Scar M4 eh, Francotirador, escopeta, ametralladora Uh, la Vector, papá Dios, como esponjea eso, hermano Guau, eso no tiene retroceso, tú Guau Players can mix and match any faction and weapon loadout You can swap at respawn To adapt to a change in battle Atento a eso, eh Personalize your faction and loadout To be what you need Boom But I can't stress this hard enough. We are a shooter first. Qué guapo, tío. And your abilities and ultras create unique opportunities to set up nail-biting shootouts and unforgettable clutch plays. Personalizing classes, guns, gear, invisibility, pain. De qué nos suena eso, amigos? De qué nos suena eso? We are super stoked by what we've accomplished so far, and I couldn't be more proud of our incredible team. We want to personally thank everyone that's worked so hard during the pandemic to keep Está the bien, momentum going on this game. Buen gesto, por supuesto. We understand that it's been even harder for some of you. We hope that we can build a community that's a place where people can connect and have fun. Eso habría que verlo, pero doy fe. We're creating a game based on fair play and transparency, whether you're playing casually or pushing yourself competitively. Now, the game's still in early development, but we're gearing up to let you in as soon as possible. So register right now to participate in our early world. Podemos registrarnos, ya, so amigos. We Día. really want your input, so please reach out to us on social media. 
día 5 de agosto. Bueno, qué buen vídeo sale, ¿eh? Bueno, impresionante, la verdad. Sale un vídeo de lo que os mira. No le voy a dar a que sí, porque si no, vamos, me pongo hasta cachondo. Pero no, no, vamos a ir con esto. Día 5 de agosto, con el enlace que tenéis abajo en la descripción, podéis registraros en cualquier plataforma, en cualquier plataforma y poder jugar el juego eh, el día 5 de agosto, ¿vale? Hemos visto bastantes cosas en este vídeo de 3 minutos, ¿vale? Bastantes cosas que lo más seguro es que no os hayáis fijado, pero por suerte, por suerte están los subtítulos y para la gente como yo, que somos tremendos orangutanes con el inglés, la verdad que nos hacemos, que, bueno, que nos ayudan bastante. Lo primero que todo, vemos a personajes con distintas habilidades, eso es lo primero que todo, a un pavo tirando un dron, ¿vale? Luego vemos a un tío con un lanzallamas, la verdad que está bastante, bastante interesante, perfecto, y ahora lo más gordo viene, ¿eh? lo más gordo viene, ¿eh? porque esto no me lo esperaba, ¿eh? y muchos de vosotros me lo decíais. Muchos de vosotros me lo decías. Entonces, Stone Clases X Defined. X Defined. Porque yo no voy a decir X Defined. No, yo voy a decir X Defined. Defined, está bien. Vale, perfecto. Vamos allá. Vamos a ver qué, qué, qué hay de curioso por aquí, gente. Porque la verdad que hay bastantes cosas muy, pero que muy guapas. Y, y que molan bastante. Bueno, lo, que, lo primero que vemos es que dicen... Y afirman y se convierte en algo oficial de que este Shooter X Defined va a ser un juego totalmente gratis, totalmente free para todas las plataformas. Repito, gratis para todas las plataformas. Vale, seguimos con el vídeo. Vamos allá. Digel cómo se siente el juego, tío. Cómo se siente el juego, madre de Dios. ¡Ojo con esto! Ojo con esto, facciones, hay cuatro facciones y entre estas cuatro facciones hay, por así decirlo, un, je un jefe, en este caso lo llaman, ¿cómo lo llaman? Tipo, lo llaman, no me acuerdo cómo lo llaman, pero bueno, lo vamos a ver ahora. Hay cuatro facciones, el juego va a empezar con cuatro facciones y demás, un ultra, eso es, cada facción tiene un ultra, que es como un jefe, ¿vale? Es como un líder, ¿vale? Que es en este caso el que lleva el lanzallamas, por así decirlo, ¿no? Vale, aquí vemos, madre mía, la P90, gente, visión nocturna o, o visión de esta de Wallhack, tú. Qué guapa, tío. Esa habilidad que lo más seguro es que sea de vida, que te meta vida, ¿vale? Y vemos diferentes modos de juego, que eso es otra cosa que no hemos hablado. Aquí estamos viendo las cuatro facciones, ¿vale? Que la verdad que están muy, pero que muy guapas. Esto es una habilidad de un escudo, por así decirlo, indestructible, entre comillas, que como bien eh, vamos a ver a continuación, se puede romper tanto con balas cuando le pegas bastante o con una granada pen de Thatcher que conocemos todos a día de hoy. ¿Vale? También está invisibilidad, amigos y amigas, torretas. ¡Wow! <risa> torretas, nice. Y ahora vamos a ver otra habilidad que la verdad que está bastante, bastante guapa, tío. ¿Vale? Claro, las facciones te ayudan a encontrar un rol y a jugarlas como te pida ese rol. ¿A quién nos suena eso, chavales? ¿A quién nos suena eso? <risa> <risa> la verdad, bueno, el tema de las armas es un copia y pega, ¿vale? El tema de las armas, pues son armas como la SCAR, arma como, armas como la M4, armas como vamos a tener la MP7, la Vector, Sniper, el CAR, eh, escopeta de Kite y de Alibi. La verdad, ¿qué tal? Pero hablando de armas y de armamento, el juego se siente muy bueno. Y no es complicado, ¿por qué? Bueno, pues por eso mismo, por esto mismo no es complicado. Parece ser que las armas no tienen mucho retroceso así que va a ser un juego entre comillas fácil de jugar vale aquí vemos el tema de las facciones y aquí dicen algo muy guapo que es básicamente los jugadores pueden mezclar y combinar cualquier armamento de la facción es decir cada facción va a tener un armamento diferente y dentro de esa facción seas el, el operador que seas vale vas a poder llevar el armamento que llevan los otros eh, cuatro en este caso, cuatro, cuatro los de tu equipo, los de los cuatro tíos que están en tu facción. Creo que son, creo que el juego, los modos son 6 para 6, diría, no lo sé. Aunque eso, eh, lo vemos aquí, ¿cuántos son? 
Dos, dos, cuatro. No, pero son cuatro, pues eso. Básicamente tú y tres más, ¿vale? Entonces te vas a poder intercambiar el armamento entre tus cuatro compañeros, ¿vale? Contándote a ti. Una cosa también, una cosa muy curiosa es esto, bro. Mira esta habilidad, tío. Mira esta habilidad, brother. Qué guapada de habilidad, tío. Es como una mina que la tiras y mira, es una, es una mina que tiene como un alcance, ¿vale? Y quien esté dentro de ese alcance le quita vida o lo mata directamente. Aunque eso, la verdad que estaría bastante, bastante roto, la verdad. Pero está muy guapo, eh. Tipo, el juego se ve muy bien, tío. De verdad, mola mucho, tío. Qué guapada, tío. Esas habilidades y ultras que eran oportunidades únicas para lanzar, teo, teo, mover, eh, moverse, morderse las uñas y jugadas de, de embargo inolvidables. Sí, bueno. Un shooter, básicamente es un shooter normal y corriente, vaya. Pero con operadores con habilidades. O sea, como puede ser un Overwatch, como puede ser un Black Ops 4, como puede ser pues ese tipo de juegos que conocemos absolutamente todo el mundo, ¿vale? Aquí Aquí vemos el tema de la habilidad. Nah, pero el juego se siente muy bien, ¿eh? El juego se siente muy bien, ¿eh? El time to kill es la polla. Literal, ¿eh? Es la polla el time to kill, tío. Aquí, bueno, agradecer a las personas que han trabajado en esto, etcétera, 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 etcétera. Pero nada, sacada. La verdad que de primeras me ha gustado bastante. Eso sí, quiero que abajo en los comentarios, chavales, me digáis. ¿A qué os recuerda este juego? Tipo. Cuando lo habéis visto de primera saqueo os ha sonado a un Call of Duty, a un Apex Legends, a un Titanfall, a un Overwatch, eh, juegos del estilo, ¿no? Que por cierto, esto el tema de la reserva que viene, hemos comentado antes, hablando sobre el tema de, de armamento, el tema de mapas, etcétera, etcétera. Creo que van a haber cuatro modos, ¿vale? Creo que van a haber cuatro modos, eh, o cuatro o cinco modos, creo que, me, que, creo que vi por ahí y demás. Y la verdad que está bastante, bastante curioso. Creo que el juego de primeras va a salir con bastante, bastante contenido. Así que la verdad que está bastante, bastante bien. Cuatro facciones. Hemos visto eh, una Vector, hemos visto de armamento una Vector, una Scar, un Car, una ametralladora, una escopeta, eh, una M4. Eh, hemos visto aproximadamente unas 7, 8 armas, la Deagle. Hemos visto como 9 armas de primeras que van a estar en el juego de manera oficial. Aquí vemos el tema de... Eh, bueno, el tema de las facciones, por así decirlo, ¿no? Cada facción, no sé de cuánta gente está formada, diría que entre 4 o 5, incluso de 6 personas, porque creo que las partidas son de 6 contra 6. Y aquí estamos viendo el tema de los modos. Van a haber diferentes modos. Es un juego que al fin y al cabo es una copia de juegos, como he comentado antes, de Call of Duty, Overwatch, etcétera, etcétera. Entonces, principalmente, eh, van a ser modos que conozcamos. Modos como asegurar la zona, modos como eh, capturar la bandera, dominio, death match, eh, eh, punto caliente, eh, llevar la plataforma esa, el, 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 el coche ese, por así decirlo, que cuando se acerca el equipo enemigo se para, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un juego que básicamente lo conocemos todos y es por eso por lo que la gente lo va a jugar al principio, pero claro, tú como a este juego no le metas contenido diario y le metas skill base matchmaking, este juego a los dos días de publicarse la alfa, este juego está muerto este juego no lo juega absolutamente nadie, entonces skill base, eh, el skill base matchmaking no debe de tener no debe de tener, porque por eso está muerto Call of a día de hoy skill base no debe de tener Micropagos debe de tener, pero no sea pay to win, que el juego no sea pay to win, no es la última vez que vemos que, ha, que sacan un juego gratis y es pay to win, no es la última vez, no solo con Ubisoft, si, sino con otras compañías, y también lo del tema del, del contenido en sí, armamento, modos, mapas, si no le meten contenido semanal, a este juego acabará muriendo Me gusta porque va a ser competitivo Y a la vez va a ser eh, Disfrutable Va a ser muy entretenido Va a tener esa um, Esa cara o va a tener ese enfoque Como un Call of Duty, como un Death Match De Call of Duty, partidas de 5 10 minutos como máximo Y luego aparte competición Eso está perfecto, al fin y al cabo Estamos en 2021 y vosotros mismos Os, os estaréis dando cuenta Que las compañías se están dedicando 
dedicando a hacer este tipo de juegos que al fin y al cabo son los que más dinero dan, que son juegos competitivos, juegos multiplayer, cada vez hay menos juegos de campaña, menos juegos single player y hay más multiplayer, hay más shooter, hay más juegos de este estilo que la verdad que se necesita uno ya, sinceramente yo me, mu me muero por probarlo, tengo unas ganas de probarlo increíbles y como, diga, y como digo, el día 5 de agosto tendréis en el canal el primer gameplay, así que amigos y amigas, apoyarlo con un buen like, una suscripción, como digo, seguirme tanto en Instagram como en TikTok, que me acabo de crear una cuenta, la verdad que estamos ahí a full de, de contenido, así que lo dicho amigos, espero que os haya gustado este contenido, este vídeo, este contenido, este todo en general, espero que este juego lo apoyen, espero que a este juego le metan contenido porque que sea free, que sea gratis, es la hostia, así que amigos y amigas, yo con esto me despido, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos el próximo, chao chao.